రక్షింపబడు దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరి ప్రపంచంలో దేవుని వాక్యం వలన నిర్మాణమైన వనియు అందును బట్టి దృశ్యమైనది కనబడిన పదార్థములు వచ్చి నిర్మింపబడలేదనియు విశ్వాసము చేత గ్రహించుకొని చున్నాం ఆరోచనం కూడా విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టలైనట అసాధ్యము దేవుని వద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తను వెదుకు వారికి ఫలము దయచేవాడనియు నమ్మవలను కదా దేవుడి మాటలు దీవించను గాక సో కొన్ని వారాలుగా మనం విశ్వాసము గురించి నేర్చుకుంటున్నాం విశ్వాసం అంటే ఏంటి విశ్వాసము ఎలా పనిచేస్తుంది ఎలా విశ్వాసం వస్తుంది అనే విషయాన్ని గురించి కూడా నేర్చుకుంటున్నాం పోయిన వారం అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసం గురించి మాట్లాడడం ప్రారంభించాం అబ్రహాం విశ్వాసము ఎంత తారాస్థాయికి వెళ్ళింది అనే దాని గురించి కూడా బోధించడం జరిగింది ఇంకా పోయిన వారం కంప్లీట్ చేయలేకపోయాం ఈరోజు కూడా కంటిన్యూ చేయబోతున్నాం అబ్రహాం విశ్వాసులకు తండ్రి అని పిలువబడ్డాడు విశ్వాసములకు జనకుడు అని పిలువబడ్డాడు ఎందుకంటే విశ్వాసము విశ్వసించడంలో దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వసించడంలో అతను అత్యంత ఉన్నతమైన స్థానంలో నిలబడ్డాడు అంతగా బలంగా దేవుని వాక్యాన్ని అతను నమ్మగలిగాడు ఆ విధంగా అతను మనకు తండ్రిగా విశ్వాసులకు తండ్రిగా ఆయన పిలువబడ్డాడు సో పోయిన వారం నేను మీకు కొన్ని వచనాలు చూపించి అబ్రహాము ఏ విధంగా పిలువబడ్డాడు ఇంట్లో నుంచి పిలువబడ్డ అబ్ర అబ్రహాము గుడ్డిగా ఎలా బయలుదేరాడు ఇంట్లో నుంచి అనే విషయాన్ని గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి అబ్రహాం విశ్వాసాన్ని ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం ఆది కాండంలోకి వెళ్దాం ఒకసారి సరే పోయిన వారం మనం రోమ పత్రికలు ఆపాం రోమ పత్రికలోకి వెళ్దాం రోమపత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చినాలు చదువుదాం ఇక్కడ అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసం గురించి మనకు చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది రోమపత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చినాలు మరియు అతడు విశ్వాసమునందు బలహీనుడు కాక రమారమి నూరేండ్ల వయస్సు గలవాడయుండి అప్పటికి తన శరీరము మృతతుల్యమైనట్టును శార గర్భమును మృతతుల్యమైనట్టును ఆలోచించను కానీ అవిశ్వాసం వలన దేవుని వాగ్దానము గురించి సందేహింపగా చెప్పండి సందేహింపగా దేవుని మహిమపరిచి చెప్పండి మహిమపరిచి ఆయన వాగ్దానము చేసిన దానిని నెరవేర్చుటకు సమృద్ధులని రూఢీగా విశ్వసించి చెప్పండి రూఢీగా విశ్వసించి విశ్వాసం వలన బలము పొందెను సో ఇక్కడ అబ్రహాము ఎలా నమ్మాడు అనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది అబ్రహాము ఎలా నమ్మాడు అంటే తన తన భార్య యొక్క గర్భము మృతతుల్యం అయిపోయినట్టు తన యొక్క శరీరము బలహీనతలోనూ ఉంది కానీ ఈ రెండింటిని నమ్మకుండా వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడని విశ్వసించి అవిశ్వాసాన్ని రానివ్వకుండా సందేహాన్ని రానివ్వకుండా దేవుణ్ణి మహిమపరిచి విశ్వాసం ద్వారానే బలవంతుడయ్యాడంట అలలూయ ఎంత అద్భుతమైన విషయం చూడండి అసాధారణమైన దాన్ని అసాధ్యమైన దాన్ని అబ్రహాము నమ్మగలిగాడు దాన్ని పొందుకోగలిగాడు అందువల్ల అబ్రహాము జీవితం విశ్వాసులకు ఒక మాదిరిగా ఉంది సో ఈరోజు విశ్వాసం అంటే ఏంటి విశ్వాసం అంటే రాత్రికి రాత్రి జరిగేటువంటి ఒక మ్యాజిక్ కాదు దేవుణ్ణి విశ్వసించడం అంటే రాత్రికి రాత్రి ఒక జరిగేటువంటి ఒక మాయ కాదు రాత్రికి రాత్రి ఒక మ్యాజిక్ జరగడం కాదు విశ్వాసం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే విశ్వాసం అంటే ఒక తెగింపుతో కూడిన విషయం చెప్పండి అందరూ ఒకసారి విశ్వాసం అంటే తెగింపు నూరు సంవత్సరాల వయసులో పిల్లలు నా కలుగుతారనే మాట తెగింపుతో కూడిన మాట కాదా అది డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళడం అనేది తెగింపుతో కూడిన మాట కాదా అబ్రాము తెగింపుతో కూడిన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు విశ్వాసం అంటేనే తెగింపుతో కూడింది విశ్వాసం అంటే రాత్రికి రాత్రి ఏదో జరిగిపోవాలి అనుకునేటువంటిది కాదు తెగింపుతో కూడినది ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే విశ్వాసం అంటే సముద్రంలో పడవలోంచి సముద్రం మీద కాలు వేయడం లాంటిది అలలూయ విశ్వాసం అంటే ఎలాంటిది తెగించి సముద్రం మీద ఏది పడవ మీద నుంచి సముద్రం మీద కాలు వేయడం లాంటిది అలా వేసిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు బైబిల్లో ఎవరు పేతురు అనే వ్యక్తి పడవలోంచి సముద్రంలో కాలు వేశాడు విశ్వాసం అంటే ఆ తెగింపు లాంటిది అదే సమయంలో విశ్వాసం అంటే ఎలాంటిదంటే ఐదు రోట్లలోని చేపలు పట్టుకొని ఐదు వేల మందికి పంచడం లాంటిది 
అది విశ్వాసం విశ్వాసం అంటే నీటిని పంచుతున్నప్పుడు అది ద్రాక్ష రసంగా మారడం అది విశ్వాసం విశ్వాసం అనేది అసాధ్యమైన వాటిని చూడడం అసాధ్యమైన వాటిని నమ్మడమే విశ్వాసం అది దానికి తెగింపు కావాలి అలలుయ అందుకనే విశ్వాసంలో అందరూ గొప్పవారు కాలేరు అందుకనే విశ్వాసంలో అందరూ ఎదగలేరు ఎందుకంటే విశ్వాసానికి తెగింపు కావాలి చెప్పండి విశ్వాసానికి తెగింపు కావాలి విశ్వాసం ఎలాంటిది విశ్వాసం ఎలాంటిది నేను నమ్మానండి నాకు పని చేయట్లేదండి కొంతమంది అని అంటారు ఇప్పుడు ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి పని చేయదు విశ్వాసం అది తెగింపుతో కూడింది విశ్వాసం ఎలాంటి తెగింపుతో కూడిందంటే ఏ ఆధారము కనపడదు ఏ నిరీక్షణ కనపడదు అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు చెప్పాడు కదా అనే ఆ ఒక్క మాట కోసం అన్నిటినీ నిర్లక్ష్యం చేసి ఆ ఒక్క మాటనే నమ్మడం విశ్వాసం దానికి తెగింపు కావాలి అలా లూయ విశ్వాసం అంటే ఎలాంటిదంటే అందరూ వేటకి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ ఉదయాన్నే ఒడ్డుకొస్తుంటే ఆ సమయంలో అప్పుడు చేపలు పట్టుకోవడానికి పోవడం ఎదురు పోవడం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అపోజిట్ పనిచేయడం అదే విశ్వాసం అలా లూయ విశ్వాసం అన్నిసార్లు మీరు ఎదురు చూసినట్టుగా ఎప్పుడు ఉండదు విశ్వాసం అనేది ఒక్కోసారి తెగింపుతో కూడింది తెగింపుతో కొన్ని పనులు చేయాల్సిన అవసరము ఉంది ఎట్టుగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి సో విశ్వాస అబ్రహాము అలా తెగింపుతో కూడిన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అలా తెగించి దేవుణ్ణి నమ్మాడు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్దాం హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం ఏబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఇందులో మనం రెండో వచ్చిన చదవాలి రెండో వచ్చినలో రెండో భాగం చదవాలి రెండో భాగం ఏంటంటే విశ్వాసమునకు కర్త అనేటువంటి మాట అది చదవండి ఎవరైనా వి విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైనా యేసు వైపు చూచుచు పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదాం అందరూ ఈ మాట ఒకసారి చెప్పండి విశ్వాసమునకు కర్త దానిని కొనసాగించువాడు యేసు ఆయన వైపు చూస్తూ పరిగెత్తాలి చూడండి He is the author and finisher of our faith and us in English. Lo. And he is the author and finisher of our faith and us in English. And he is the author and finisher of our faith and us in English. And he is the author and finisher of our faith and us in English. He is the author and finisher of our faith and us in English. Who is the author and finisher of our faith and us in English? He is the author and finisher of our faith and us in English. Why do you say that? There are many people who are inspired by the faith and us in English. In English. వాక్యాన్ని బట్టి ఇన్స్పైర్ అయ్యో ఇతరుల సలహాలను బట్టి ఇన్స్పైర్ అయ్యో ఒక పని ప్రారంభిస్తారు అప్పుడు విశ్వాసం ఉంటుంది పని ప్రారంభించడానికి చాలామంది దగ్గర విశ్వాసం ఉంటుంది కానీ పని ప్రారంభించడానికి మాత్రమే కాదు కొనసాగించడానికి కూడా విశ్వాసం కావాలి దాన్ని విజయవంతంగా ముగించడానికి కూడా విశ్వాసం కావాలి ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి ముగించేంత వరకు కూడా ఎవరి వైపు చూడాలంటే ప్రారంభింప చేసిన వాడు కొనసాగింప చేసేవాడు ముగించువాడైనటువంటి ఆయన వైపు చూస్తూనే ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాలి అలా లూయ నువ్వు ఒక వ్యాపారం ప్రారంభించిన ఒక కోర్సులో చేరిన వ్యవసాయంలో ఒక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతిని నువ్వు ఫాలో అయినా ఏ పనిలో నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అయినా ఒక అడుగు ముందుకేసినప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు విశ్వాసముతో ఒక పని ప్రారంభించినప్పుడు కొనసాగించేది ముగింపడానికి ముగింప చేయడానికి కూడా విశ్వాసమే కావాలి అలా లూయ అందుకని నువ్వు అడుగు వేసేటప్పుడే తొందరపాటు అడుగు వేయకూడదు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు విశ్వాసంతో అది నీలో కలిగితేనే దాన్ని నువ్వు ప్రారంభించాలి అలా లూయ ఇది ఎట్లా అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పలానా బ్రదర్ వ్యాపారం ప్రారంభించి సక్సెస్ అవుతున్నాడు అని చెప్పేసి అతను చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంకో బ్రదర్ కూడా ప్రారంభిస్తాడు ఇప్పుడు ఇతను దేని బట్టి ప్రారంభించాడు ఇతనిలో కలిగిన దర్శనం అది ఇతనిలో ఉన్న లక్ష్యమా ఇతని కళ ఇతని సంకల్పం అది కాదు ఇంకో వ్యక్తిని చూశాడు బాగుపడుతున్నాడు అని చెప్పేసి అతను చూసి చేస్తున్నాడు అలా ఎప్పుడు చేసినా కూడా మధ్యలోనే అది ఫెయిల్ అయిపోయే అవకాశము ఉంది అందుకనే విశ్వాసాన్ని ప్రారంభింపజేసేవాడు కొనసాగింపజేసేవాడు ముగించేటువంటి వాడు యేసు ప్రభు వారు ఆయన వైపు చూస్తూ ప్రారంభించాలి ఆయన వైపు చూస్తూ కొనసాగించాలి ఆయన వైపు చూస్తూ దాన్ని విజయవంతంగా ముగించాలి అలా లూయ 
ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను మీ లైఫ్లో మీరు ఏది ప్రారంభించాలనుకున్నా మీ లైఫ్లో మీరు ఏది చేయాలనుకున్నా మీ లైఫ్లో మీరు ఏది సాధించాలనుకున్నా దేంతో ప్రారంభించాలంటే విశ్వాసమునకు కర్త అయిన యేసు వైపు చూచి ప్రారంభించాలి అలలుయ్య అదే సమయంలో కొనసాగిస్తున్నప్పుడు కూడా ఆయన వైపే చూస్తూ కొనసాగించాలి ముగింపజేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆయన వైపు చూస్తూనే ముగించాలి అబ్రహాము అలా ప్రారంభించాడు అలా కొనసాగింపజేశాడు అలా అద్భుతంగా తన జీవితాన్ని ముగించాడు అలలుయ్య అబ్రహాము ఆ విషయంలో ఒక సాక్ష్యం సంపాదించాడు ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు ఎలా ప్రారంభించాడు అంటే దేవుణ్ణి చూసి ప్రారంభించాడు దేవుడు పిలిచాడు దేవుడు రమ్మన్నాడు దాంతో ప్రారంభించాడు కొనసాగి కొనసాగింపు చేస్తున్నప్పుడు కూడా దేవుని మాటను పట్టుకొనే కొనసాగించాడు ముగింపు కూడా దేవునితోనే ముగిసింది ఆమెన్ సో ప్రతి ప్రారంభము దేంతో ప్రారంభం అని చెప్పండి ఇప్పుడు విశ్వాసం ఒక కర్త అయిన యేసుతో ప్రారంభము కావాలి మొన్న ఒక ఆమె అన్నదంట వేరే పాస్టర్ గారితో మా వాడు ఆ సంఘానికి పోయి ఆ సంఘం విశ్వాసులతో దోస్తానం చేసి వాళ్ళ మాటలిని వ్యాపారం ప్రారంభించి అప్పులో పాలు అయ్యాడు మా వాడు అన్యాయం అయిపోయాడు అని చెప్పేసి మనం మేలు చేయబోయి అనవసరం నింద మనం మీద వేసుకున్నాం విశ్వాసము అలా ప్రారంభించకూడదు ఏ ప్రారంభం చేసినా అలా ప్రారంభించకూడదు ఎవరో చెప్పారనో ఎవరో సలహా ఇచ్చారనో ఎవరో కొంచెం బాగుంటుందని అడ్వైజ్ చేశారనో అలా ఎప్పుడూ ఏది ప్రారంభించకూడదు నీలో ఆశ ప్రారంభం కావాలి నీలో ఒక సంకల్పం ప్రారంభం కావాలి నీలో ఒక లక్ష్యం ఏర్పడాలి నీకు ఒక గురి ఉండాలి అది నీలో కలగాల దర్శనం అలలుయ దేవుడు నీలో ప్రారంభించాలి నీ ద్వారా ప్రారంభించింది కావాలి అలలుయ పక్కలతో చెప్పండి దేవుడు నీతో చెప్తేనే చెయ్యి ఆమెన్ ఎవరు చెప్తే చేయాలి ఎవరు అడ్వైజ్ ఇచ్చారని కాదు అడ్వైజులు ఇవ్వచ్చు తప్పేం లేదు కానీ అడ్వైజులు ఎంతమంది ఇచ్చినా ఫైనల్గా దేవుడు నీకు ప్రారంభించమంటేనే ప్రారంభించాలి ఎందుకంటే విశ్వాసం ఒక కర్త ఎవరంట జాషో పాస్టర్ కాదు విశ్వాసం ఒక కర్త విక్టరీ సంఘం కాదు విశ్వాసం ఒక కర్త ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు అలలుయ ఆయన వైపు చూసి ప్రారంభించాలి అప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఆయన వైపు చూసి ప్రారంభించిన ఏ దాంట్లో కూడా నువ్వు విఫలం అవ్వాల్సిన పరిస్థితి రాదు ఎందుకంటే ఆయన ప్రారంభింపజేసేవాడు కొనసాగింపజేసేవాడు ముగింపజేసేటువంటి వాడు ఈ పరిచర్య జీవితంలో ఎన్నో అనుభవాలు ఎన్నో రకాలైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా నేను ప్రయాణం అయ్యే ప్రయాణం చేశాను ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆటుపోట్లు నేను ఎదుర్కొన్నాను అన్ని సమయాల్లో నేను చూసేటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి నేను తిరిగే ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు భక్తుడు అయినటువంటి దావిది ఒకనొక ఒక సమయంలో చెప్పిన మాట ఏంటి తెలుసా అండి నా బాల్యము నుండి దేవా నీవే నా ఆశ్రయము కదా అన్నాడు ఆమె ఎవరంట దావీదుకు బాల్యం నుండి ఆశ్రయము నా బాల్యము నుండి నీవే కదా నా ఆశ్రయం అని చెప్పేసి అన్నాడు సో మనకు మొదటి నుండి ప్రారంభం నుంచి దేవుడు ఆశ్రమయ్యి ఉండాలి ఆయన వైపు చూడడం ప్రారంభించాలి ఆయన వైపు చూస్తూ ప్రారంభించాలి ఆయన వైపు చూస్తూ కొనసాగింపజేయాలి ఆయన వైపు చూస్తూ ముగించాలి ఆమెన్ ఉన్నారింటికి వెళ్ళిపోయారా చెప్పండి ఇప్పుడు గట్టిగా విశ్వాసం ఒక కర్త యేసు కొనసాగింపజేసేది యేసు ముగింపజేసేది యేసు కాబట్టి స్నేహితులరా యేసు వైపు చూసి ప్రారంభించండి ఏ పనైనా సరే అది యేసు వైపు చూసి ఆయన మీద విశ్వాసంతో ప్రారంభించండి మధ్యలో ఏదైనా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైతే ఆయన వైపే తిరగండి ప్రభు మీరే కొనసాగిస్తారు దీన్ని ఇప్పుడు మీలో చాలామంది చాలా విషయాలు ప్రారంభించారు ఆల్రెడీ ప్రయాణంలో ఉన్నారు ఇంకా ప్రారంభించని వాళ్ళు ఎవరు లేరనుకుంటారు బహుశా లైఫ్ను అందరూ ప్రారంభించారు ఆల్రెడీ మీరు ఏదో ఒక ప్రయాణంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ప్రాణం ఏంటంటే ఈ పనిని కొనసాగింపజేసేవాడు కూడా నా ప్రభు నేను ఆయన వైపే చూడబోతున్నానని కొనసాగింపజేయడం కోసం కూడా ఆయన వైపే తిరగాలి ఆమెన్ హలో లూయ ఒకసారి దేవునితో చెప్పండి దేవా కొనసాగించువాడవు కూడా నీవే అదే చెప్తున్నాడు కదా ఎబ్రి పత్రికలో విశ్వాసమును కర్త దానిని కొనసాగించువాడునైనా యేసు వైపు చూచుచు ఆయన వైపు చూస్తూ ఈ పరుగు ప్ర పందాన్ని ఓపికతో పరిగెత్తాలంట అలా లూయ వా అబ్రహాము ఈ విషయంలో సక్సెస్ అయ్యాడు ప్రారంభంలో దేవుని వైపు చూశాడు కొనసాగించడం కోసం దేవుని వైపే చూశాడు ముగింపు విషయంలో కూడా దేవుని వైపే చూశాడు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఇప్పుడు మళ్ళీ అబ్రహాం దగ్గరికి వెళ్దాం అబ్రహాంను అబ్రహాం స్టోరీ అయిపోలేదు అబ్రహాం గురించి మళ్ళీ చదవాలి మనం ఒక స్పెషల్ ఇన్సిడెంట్ చదువుదాం ఆది కాండంలోకి వెళ్దాం ఒకసారి ఆది కాండం పదమూడు అధ్యాయం ఆది కాండం పదమూడు అధ్యాయము
ఈ సందర్భం చెప్పడానికి అంటే ముందు ఈ వాక్యం చదవడానికి అంటే ముందు సందర్భం చెప్పాలి ఇది దేనికి సంబంధించిన సందర్భం అంటే లోతు అబ్రహాముకు మధ్య జరిగినటువంటి సందర్భం అబ్రహాము ఎలా విశ్వాసంతో జీవిస్తున్నాడు తన జీవితం అంతా అనేది చూపిస్తున్నాడు అండి మీకు ఎంతమంది నేను చెప్పే మాటలు అర్థమవుతున్నాయి అబ్రహాము ఎలా విశ్వాసంతో ప్రారంభించాడు ఎలా కొనసాగించాడు ఎలా ముగిస్తున్నాడు అనే దాని గురించి చూపిస్తున్నాను నేను మీకు అబ్రహాము జీవితంలోకి అబ్రహాము తన ఇంట్లో నుంచి వస్తున్నప్పుడే అబ్రహాముతో పాటు ఇంకో వ్యక్తి వచ్చాడు ఎవరు ఎవరండి అబ్రహాం ఇంట్లో నుంచి బయటకు వస్తున్నప్పుడు అబ్రహాంతో పాటు ఎవరు వచ్చారు తన బంధువు అయినటువంటి లోతు కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో అబ్రహాముతో పాటు లోతు కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఈ లోతు అబ్రహాముతో ఉన్నంతకాలం లోతు జీవితం చాలా బాగుంది అబ్రహాముని బట్టి లోతు కూడా దీవించబడ్డాడు అబ్రహాముని బట్టి లోతు కూడా ఆశీర్వదించబడ్డాడు అబ్రహాముని బట్టి లోతు యొక్క ఆస్తి కూడా పెరిగింది అయితే జరిగిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ లోతుకి అబ్రహాముకి మధ్యలో డిస్కషన్ వచ్చింది సో అబ్రహాము చెప్పాడు మన ఇద్దరం కలిసి ఉంటే ఈ పని వాళ్ళ వల్ల మన గొడవలు వస్తాయి కాబట్టి నీవు ఒక ప్రాంతాన్ని ఎంచుకో నువ్వు అటు వెళ్ళు నేను నీ వైపుకు రాను నేను ఒక ప్రాంతాన్ని ఎంచుకుంటాను అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరూ భూభాగాన్ని పంచుకున్నారు ఆ పంచుకున్న సందర్భాన్ని ఒకసారి చదువుదాం పదమూడో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన ఒక్క నిమిషం ముప్పై ఫస్ట్ పది చదవండి పదో వచ్చిన చదవండి ఫస్ట్ ఎవరు తాను ప్రాంతం అంతటిని చూసిన చాలండి సో సో సొదమ గొమర్ర అనేటువంటి ప్రాంతాలు చాలా పచ్చగా చాలా సమృద్ధితో ఉన్నటువంటి పట్టణాలుగా కనపడ్డాయి ఈ లోత్ అనుకున్నాడు ఈ ప్రాంతానికి వెళ్తే నేను కూడా బాగుపడతాను నేను కూడా వర్దిల్లుతాను అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఛాయిస్ లోతుకి ఇస్తే లోత్ ఏం చేశాడంటే సొదమ గొమ్మర ప్రాంతాన్ని ఎంచుకున్నాడు మిగిలిన ప్రాంతం ఏంటి ఎడారి ప్రాంతం అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ ఒకసారి నా వైపు చూడండి లోతు ఏ ల్యాండ్ తీసుకున్నాడు బెస్ట్ ల్యాండ్ తీసుకున్నాడు మిగిలింది ఏంటి ఎడారి ఇప్పుడు అబ్రహం తీసుకోవాల్సింది ఏంటి ఎడారి తీసుకోవాలి కానీ అబ్రహం మొదటి నుంచి కూడా స్థలం ముఖ్యం కాదు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనేది ముఖ్యం కాదు ఎవరి మాటను నమ్మాం అనేది ముఖ్యం అబ్రహాముకి అలలూయ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఎలాంటి నేలలోకి వెళ్తున్నాం అనేది కాదు అబ్రహాం యొక్క ఉద్దేశం మొదటి నుంచి అతను దేన్ని నమ్మాడు విశ్వాసమునకు కర్త దాన్ని కొనసాగించువాడునైనా ఏ సువైపు చూచుచున్నట్లుగా పచ్చని ల్యాండ్ పోయిందే సొలోమో ఈ లోతు పచ్చని ల్యాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడే అని అబ్రహాం ఏమాత్రం బాధపడటం లేదు మిగిలిన ఆ ఎడారి ప్రాంతాన్ని అబ్రహాం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఎందుకంటే అబ్రహాముకు బాగా తెలుసు ఆశీర్వాదం దేవుని మాటను పట్టుకోవడంలో ఉంది కానీ మంచి స్థలంలో లేదు అని చెప్పేసి నమ్మిన వాళ్ళు గట్టిగా చప్పలు కొట్టండి ఆశీర్వాదం ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఇప్పుడు దేవుని మాటను పట్టుకోవడంలో ఉంది కానీ అక్కడ ఉన్న ప్లేసు లేదు ఎందుకంటే దేవునికి ఎడారిని ఆశీర్వాదకరమైన స్థలంగా మార్చడం అసాధ్యమైన విషయం కాదు అలా లూయ ఎడారి అయినా సరే దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగా మారుస్తాడు అబ్రహాము ఏ ఎడారి నేలను ఎంచుకున్నాడో ఆ ఎడారి నేలే ఈ రోజుకి ప్రపంచానికి సీడ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటువంటి కంట్రీలో నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో ఉంది అత్యంత శ్రేష్టమైన ఫ్రూట్స్ అక్కడ పండుతున్నాయి అత్యంత కాస్ట్లీ పంట ఇస్రాయల్ దేశంలోనే పండుతుంది మీరు పల్లెటూర్లలో వేసేటువంటి విత్తనాలు కావచ్చు మన చల్లే మందులు కావచ్చు ఇస్రాయల్ నుంచే వస్తున్నాయి దేవుడు అబ్రహాం ఎంచుకున్న స్థలాన్ని ఇప్పటి వరకు ఎవరు అధిగమించలేనంతగా దేవుడు దీవించేశారు అలా లూయ ఎందుకంటే అబ్రహాము ప్లేస్కి ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వలేదు దేవుని వాక్యానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు సో లోతు మాత్రం మంచి స్థలమా కాదా అని ఎంచుకున్నాడు కానీ ఆ స్థలం గురించి చెప్తుంది పదమూడు వచ్చినంలో పదమూడు వచ్చినం సొదమ మనుష్యులు దుష్టులను యహోవా దృష్టికి బహు పాపులునై ఉండే అది చూడలే మనోడు మనోడు ఏం చూశాడు పచ్చదనాన్నే చూశాడు అక్కడున్న మనుషుల్ని చూడలేదు 
తర్వాత చూడండి ఏం జరిగిందో పద్నాలుగు వచ్చిన లోతు అబ్రహామును విడిచిపోయిన తర్వాత యహోవా ఇదిగో నీ కన్నులెత్తి నీ ఉన్న చోటు నుండి ఉత్తరపు తట్టు దక్షిణపు తట్టు తూర్పు తట్టు పరమర తట్టు చూడుము ఎందుకనగా నీవు చూచుచున్న ఈ దేశమంతటిని నీకును నీ సంతానమునకును సదాకాలము ఇచ్చేదను వా ఆ మాట ఎప్పుడన్నాడు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడన్నాడు ఆ మాట లోతు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ మాట చెప్పండి అందరూ లోతు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ఈ వాక్య భాగంలోంచి మూడు ప్రిన్సిపల్స్ నేను ఈరోజు మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను మూడు ప్రిన్సిపల్స్ చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అందరూ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఎంతమంది వినబోతున్నారు జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అమ్మ లాస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నాం మీకు మొత్తం అర్థం కాకపోయినా అర్థమైన ఈ మూడు విషయాలు మాత్రం జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నేను చెప్పబోయే విషయాలు ఎప్పటివరకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెంబర్ వన్ ఈ సందర్భంలోంచి మనకు 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 నేర్చుకోవాల్సిన మూడు ముఖ్యమైన విషయాలు నెంబర్ ఏంటంటే పచ్చగా ఉంది అని చెప్పి తొందరపాటుతో ఆకర్షణకు లోన్ అవ్వకూడదు అది ఫస్ట్ విషయం పచ్చగా ఉంది అని చెప్పి తొందరపాటుతో ఆకర్షణకు లోన్ అవ్వ ఈ మాట అందరు గట్టిగా చెప్పండి పచ్చగా ఉందని ఆ పచ్చదనము ఒకవేళ ట్రాప్ అవ్వచ్చు ట్రాప్ అంటే ఏంటి ఉచ్చు అయి ఉండొచ్చు ఊరి అయి ఉండొచ్చు శాతాన్ని వేసిన ఒక ఉచ్చ అయి ఉండొచ్చు అందులో వచ్చి పడ్డం కోసం మీరు ఏదైనా ఒక ఎర ఎందుకు వేస్తారంటే అది వచ్చి పడ్డం కోసం కదా ఫ్రెష్గా వేస్తారు ఒక ఎలగను పట్టుకోవడానికో ఒక చేపను పట్టుకోవడానికో ఏదైనా ఒకటి పట్టుకోవాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు దాన్ని ఒక ఒక ఎర వేస్తారు దానికి ఆ ఎర చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది ఆ ఎర చూ చూస్తున్నగానే వా లటక్కి నోట్లు వేసుకుంటే బాగుండు అన్నట్టుగా ఉంటుంది అది ఎర అది పచ్చదనంగా ఉంటుంది బట్ బీ అవేర్ ఇట్ మే బీ స్నేర్ జాగ్రత్త వహించండి ఆలోచించండి ఒకవేళ అది ఉచ్చు కావచ్చేమో వింటున్నారా కొంతమంది అంటుంటారు ఈ ఉద్యోగం ఏమో కలిసి వస్తుంది బెదర్ అంటారు ఏ ఉద్యోగం ఎంత ఏ విధంగా కలిసి వస్తుంది నీకు వచ్చేది ఇరవై వేలు కదా అంటే లేదు లేదు సైడ్ నుండి నలభై వేలు వస్తాయండి వింటున్నారా పచ్చగా ఉంది కానీ అది ఏంటది ఉచ్చు నేను చెప్తున్నాను కొన్ని పనులు కొన్ని మార్గాలు కొంతమంది వ్యక్తులు ఎలా కనిపిస్తారు అంటే పచ్చగా కనపడతారు కానీ మనల్ని మింగేసే వ్యక్తులు కావచ్చు మింగేసే పరిస్థితులు కావచ్చు మింగేసేటువంటి వాతావరణం కావచ్చు మనం అందుకని అడుగు వేసేటప్పుడు పచ్చదనాన్ని చూడకూడదు దేవా నీవేం చెప్తావు దీని గురించి అని చెప్పి దేవుని మాటను తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి అడుగు వేయాలి ఉన్నవాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి అది పచ్చగా ఉన్నా సరే ఎండిపోయినా ఎడారి అయినా సరే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడని దాన్ని బట్టి బయలుదేరాలి అలా లూయా చెప్పండి దేవుడు చెప్పింది దాన్ని బట్టి బయలుదేరాలి పచ్చదనాన్ని చూసి బయలుదేరకూడదు వయాసీస్ అంటే తెలుసా మీకు తెలుగులో ఎండమావి అంటారు ఎండమావి అంటారు ఎండమావి అంటే ఏంటి ఈ నుంచి చూస్తున్నాం అనుకోండి అక్కడ చాలా నీళ్ళు ఉంట నీళ్ళు ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి కాబట్టి ఆ ఎడారిలో గెస పెడతా పరిగెత్తుకుని పరిగెత్తుకుని పోయేసరికి నీళ్ళు ఉండవు మళ్ళీ ఆ నీళ్ళు ఎక్కడికి పోయినట్టు ఉంటాయి ఇంకా దూరం పోయినట్టుగా ఉంటాయి అదే ఇక్కడ లేవు ఇంకా దూరం ఉన్న మళ్ళీ పరిగెత్తుకొని తొందరగా నీ ప్రాణం తీస్తుంది ఎండమావి కోసం ఆశపడి వెళ్తే అది పచ్చగా కనపడతాయి నీళ్ళు ఉన్నట్టే కనపడతాయి కానీ నీళ్ళు లేవు ఏమి అది మాయ నేను చెప్తున్నాను స్నేహితులరా తొందరపడి ఏ మాయలో పడకండి తొందరపడి ఏ సంబంధాలు చేసుకోకండి తొందరపడి అడుగులు వేసి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోకండి వింటున్నారా ఒకసారి ఇట్లాంటి విషయాలు ఒక వ్యాపారం విషయంలో తొందరపడుతుంటాం పెళ్లి సంబంధాల విషయంలో తొందరపడుతుంటాం ఆ తర్వాత పెట్టుబడి పెట్టే దగ్గర డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసే దగ్గర తొందరపడుతుంటాం ముఖ్యంగా మనం నష్టపోయే విషయాలు ఇవి ఒకసారి ఇట్లలో నష్టపోయినాం అనుకోండి మళ్ళీ కోలుకోవాలంటే జన్మ పడుతుంది వింటున్నారా వ్యాపారంలో తొందరపడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి తొందరపడి వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాం అనుకోండి ఏమవుతుంది అది ఒకవేళ అది పొరపాటు జరిగితే జీవితకాలం నష్టం అవుతుంది యాభై వేలు అరవై వేలు అయితే ఓకే కానీ లక్షలు పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసి అందులో అడుగు పెట్టినట్లయితే అది ఏమవుతుంది లాస్ట్కి మేడకు ఊరవుతుంది అట్లా వ్యాపారాలు నష్టపోయి ఆత్మహత్య చేసుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈరోజు అదే సమయంలో పెళ్లి సంబంధాల విషయంలో తొందరపడ్డాం మంచివాడి అనుకున్నాను బయట దేశంలో చదువుతున్నాడు అనుకున్నాను ఆస్తిపాస్తులన్నీ చూపించారు ఏమీ లేవు లాస్ట్కి ఎంత మోసం చేశారు ఈ బ్రోకర్ అన్ని మాటలు చెప్పి మాయ చేశాడు 
సో పెళ్లి సంబంధం విషయంలో మోసపోతే పెళ్లి సంబంధం విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకుంటే జీవితంలో మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ సరి చేసుకునే అవకాశమే లేదు నాకు పెళ్లి సంబంధాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి చాలామంది ఫోన్లు చేస్తుంటారు ఒక సిస్టర్ ఒకసారి ఫోన్ చేసింది ఆమె రెగ్యులర్గా ఫోన్ చేస్తుంది ఎప్పుడు చాలా దుఃఖంలో ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయే టైంలోనో లేకపోతే చావా బతుక అనుకునే టైంలోనే ఫోన్ చేస్తుంది ఆమె ఎట్లాంటి వాళ్ళు చేస్తారు చూడండి నాకు ఫోను చావా బతుక ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోవాలా ఆ టైట్ పొజిషన్లో ఫోన్ చేస్తుంది కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఏం చూస్తారంటే మంచి సంబంధం డబ్బులు ఉన్నాయి ఉద్యోగం ఉన్నాయి పచ్చదనం చూశారు ఏం చూడలేదు అక్కడ మరి ఏం చూడలేదు చెప్పండి ఏం చూడలేదు వాళ్ళు ఏం చూడలేదు ఇది దేవుడు దీని గురించి ఏం చెప్తాడు అనేది చూడలేదు వాళ్ళు దానికోసం దేవుని మాట కనిపెట్టలేదు వాళ్ళు లోతు పచ్చదనం ఎంచుకున్నాడు తప్ప దేవుడు నన్ను ఇక్కడికి బొమ్మంటున్నాడా లేదా అనేది అనుకోనే అనుకోలేదు లోతు ఆ పని చేసి నష్టపోయాడు విశ్వాసమునకు కర్త కొనసాగింపజేయువాడైన యేసు వైపు లోతు చూడలేదు కానీ అబ్రహాము ఎడారి దేశాన్ని ఎంచుకున్నాడు కానీ ఎంచుకుంటున్నప్పుడు మాత్రం ఎవరి వైపు చూశాడు విశ్వాసమునొక కర్త కొనసాగించువాడైన యేసు వైపు చూశాడు అందుకని అబ్రహాము దీవించబడ్డాడు లోతు సర్వాన్ని కోల్పోయాడు ఉన్నారింటికి వెళ్ళిపోయారు ఇందాక ఆమె చెప్పినట్టుగా కంప్లైంట్ మా వాడు ఆ చర్చి పోయి మొత్తం లాస్ అయిపోయాడు అన్నట్టుగా ఉండకూడదు పాస్ట్ రే పెళ్లి సంబంధం చూశాడు లేకపోతే పాస్ట్ రే ఉద్యోగం చేయమన్నాడు పాస్ట్ రే ఈ కోర్సు తీసుకోమన్నాడు లేకపోతే పాస్ట్ రే ఈ వ్యాపారం పెట్టమన్నాడు అని చెప్పేసి లాస్ట్ పాస్ట్ రే గారి మీద బండ్ వేయకూడదు దేవుడేం చెప్తున్నాడు మీతో దాన్ని బట్టి నడుచుకున్నట్లయితే విశ్వాసను కర్త ఆయన కొనసాగింపజేసేవాడైనా ముగించేవాడు కూడా ఆయనే అలలుయ అందరూ ఒకసారి చేయిపోయి చెప్పండి విశ్వాసమును ఒక కర్త కొనసాగింపజేయవాడు ముగింపజేయవాడు యేసు ఆయన వైపే చూడబోతున్నాను ఆమెన్ హాలలుయ మా అన్న చాలా తెలియకొల్లాడు ఎందుకంటే మా అన్న దగ్గరికి ఎవరైనా వెళ్ళి అడ్వైజ్ అడిగితే ఏమంటారు అంటే మీ ఇష్టం అంటాడు ఆయన ఎందుకు మీ ఇష్టం అంటాడు అనేది నాకు కోపం నాకు దెబ్బలు తిన తర్వాత కానీ అర్థం కాదు ఆయన ఫస్ట్ మీ ఇష్టం అంటే ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటారు తప్పు చేసుకుంటారు వాళ్ళని ఇష్టం ఎందుకంటే రేపటి నాడు మనం ఏదైనా అడ్వైజ్ చెప్పాము అనుకోండి మన మీదకి వస్తుంది లాస్ట్ కన్నా ఆయనకి ఎప్పుడూ అర్థమైపోయింది అందుకనే పెద్దోళ్ళు గొప్పోళ్ళు అంటారు మనం ఏమో అన్నిటికీ అడ్వైజ్ ఇవి అన్నిటికి ముందు పరిగెడతాం చూసారా అందుకని మనకు దెబ్బలు తగులుతాయి ఉన్నారింటికి వెళ్ళిపోయారా అందుకని నేను కూడా ఇప్పటి నుంచి మీ ఇష్టం అని చెప్దాం అనుకుంటున్నా సో అందుకనే మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఇతరుల సలహాలు సంప్రదింపులు చేయొచ్చేమో కానీ ఫైనల్గా దీని దీని గురించి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో ఆలోచించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ హలో లూయా గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి సో నేను మూడు మూడు సూత్రాలు చెప్తానని చెప్పాను నెంబర్ వన్ ఏంటి పచ్చగా ఉందని చెప్పి దేవుని యొక్క ఆలోచన ఏంటో తెలియకుండా వెళ్ళకూడదు రెండోది నెంబర్ టూ అబ్రహాబును వదిలిపెట్టకూడదు అది రెండో విషయం ఏం వదిలిపెట్టకూడదు గట్టిగా కేయకండి అబ్రహాబును వదిలిపెట్టకూడదు ఎందుకంటే లోతు ఆ స్థాయికి రావడానికి కారణం ఎవరు ఇప్పుడు అబ్రహాముతో అతను వెళ్ళడాన్ని బట్టే అబ్రహాము తన జీవితంలో ఉండబట్టే అబ్రహాముతో పాటు తను నిలబట్టే అబ్రహాముతో పాటు తను కూడా వెళ్ళడాన్ని బట్టే అబ్రహాముని బట్టే లోతు దీవించబడ్డాడు అబ్రహాము ఆశీర్వదించబడ్డ వ్యక్తి అబ్రహాము పిలువబడిన వ్యక్తి అబ్రహాము ఏర్పాటు చేయబడ్డ వ్యక్తి అబ్రహాముకు దేవుని వాగ్దానం ఇవ్వబడింది అబ్రహాము దగ్గర దేవుని స్వరం ఉంది అబ్రహాముతో దేవుడు నిబంధన చేశాడు అబ్రహాం మీద దేవుని అభిషేకం ఉంది ఎవరు అబ్రహాముతో ఉన్నా వాడు ఎవడని దీవించబడతాడు అబ్రహాంతో పాటు ఉంటే ఎందుకంటే అబ్రహాము ఆశీర్వాదం తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో పాటు అది అది వెళ్తుంది అంతే ఆమెన్ హలో లూయా ఇది ఎట్లా అంటే నీటి కాలువ పక్కన ఏ మొక్క నాటినా అది పెరుగుతుంది ఎందుకంటే నీటి కాలువలో ఉన్న శక్తి అది అబ్రహాముని వదిలిపెట్టడంతోనే లోతు పతనము ప్రారంభమైంది గట్టిగా గట్టిగా ఏమాట చెప్పండి అబ్రహాముని వదిలిపెట్టకూడదు లోతు పచ్చ స్థలాన్ని చూసి పచ్చ భూమిని చూసి అబ్రహాముని వదిలిపెట్టేశాడు అబ్రహాము దగ్గర ఏముందని అంటే అబ్రహాము దగ్గర దేవుని వాక్కు ఉంది ఎవరు లేరు ఇక్కడ అబ్రహాం దగ్గర ఉంది ఏముంది అబ్రహాం దగ్గర అబ్రహాం దగ్గర దేవుని వాక్కు ఉంది దేవుని వాక్కును కలిగిన వ్యక్తిని 
దేవుని పిలుపును కలిగిన వ్యక్తిని దేవుని అభిషేకం కలిగిన వ్యక్తిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఏది జరిగినా ఎన్ని జరిగినా వదిలిపెట్ట ఏదైనా నేను నీతోనే ఉంటా అని చెప్పాలి అలా లూయా బైబిల్లో ఒక స్త్రీ ఉంది టక్కున గుర్తొచ్చింది ఆమె నాకు ఆమె తన అత్తతో ఈ మాట అంటది నీ జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు పొమ్మని మాత్రం చెప్పొద్దు అని ఎవరామే రూతు రూతు ఎంత మంచి చుట్టం లోతు ఎంత మంచి చుట్టం చెప్పండి ఇప్పుడు లోతు రూతు ఒకే పొజిషన్లో ఉన్నారు ఇద్దరు తూలేనా లోతు రూతు ఇద్దరు ఒకే పొజిషన్లో ఉన్నారు లోతు పచ్చదనాన్ని చూస్తున్నాడు రూతు ముందు అత్త పచ్చదనాన్ని పెడుతుంది నువ్వు వెళ్ళు నీ తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకో పిల్లలు కానీ సంతోషంగా ఉండు ఆమె కూడా పచ్చదనం కనపడుతుంది రూతు ముందు కూడా పచ్చదనం కనపడుతుంది కానీ ఆమె ఎడారి దేశాన్ని ఎంచుకుంది నేను నీతో పాటే ఉంటానని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఆమెకు ఒకటి అర్థమైంది ఈమె దేవుని కుమార్తె దేవుని చేత నిబంధన చేయబడ్డ వ్యక్తి దేవుని ఆశీర్వాదమును కలిగిన వ్యక్తి ఈరోజు కష్టపడుతుందేమో ఈరోజు ఇబ్బంది పడుతుందేమో ఈరోజు ఈమె పరిస్థితి బాగాలేదేమో కానీ ఈమె దేవుడు సజీవుడు ఈమెను ఆశీర్వదించడం మాత్రం ఖచ్చితం అని చెప్పి ఆమెకు అర్థమైపోయింది అలా లూయా కాబట్టి అబ్రహాం వదిలిపెట్టద్దు పక్కలు చెప్పండి అబ్రహాం వదిలిపెట్టద్దు ఇప్పుడు అబ్రహాం ఎవరు మీ జీవితంలో అనేదే క్వశ్చన్ మీ అబ్రహాం ఎవరు ఎవరిని మీకు దేవుడు అబ్రహాంలాగా వదిలి ఇచ్చాడు ఎవరిని మీ జీవితంలో దేవుడు అబ్రహాంలాగా ఉంచాడు ఆ వ్యక్తిని మాత్రం వదిలిపెట్టనే వదిలిపెట్టకూడదు ఎందుకంటే ఆశీర్వాదం పిలుపు ప్రత్యేకత ఏర్పాటు వాక్కు ఆ వ్యక్తి దగ్గరే ఉంది అతనితో పాటు ఉంటే చాలు మనం దీవించబడతాం ఆమె అని చెప్పండి ఒకసారి గట్టిగా కానీ అబ్రహాంను వదిలిపెట్టి లోతు వెళ్ళిపోయాడు కొంతకాలం బాగానే బతికాడు కొంతకాలం సంతోషంగానే బతికాడు పిల్లలు కలిగారు అల్లుళ్ళు దొరికారు అక్కడ కానీ ఆ ఊరు యొక్క కల్చర్ వాళ్ళందరినీ మార్చేసింది ఆ ఊరు కల్చర్ ఆడపిల్లలు కూడా మార్చేసింది ఎంతగా ఆడపిల్లలు మారిపోయారంటే తిరిగి అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆ లోతుతో పిల్లల్ని కనడానికి కూతుర్లు రెడీ అయిపోయారు తండ్రితో పిల్లల్ని కానీ ఎంత నీచమైన సంస్కృతికి ఆ పిల్లలు దిగజారిపోయారు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కడ పెరిగారు ఎక్కడ పెరిగారు సోదమ గోమార్లో పెరిగారు తన కుటుంబాన్ని చెడగొట్టాడు అబ్ర లోతు అబ్రహాంను వదిలిపెట్టడం ద్వారా ఆస్తి ఉండొచ్చేమో కానీ విలువలు లేని వ్యక్తిగా తయారయ్యారు అప్పుడు నేను చెప్తున్నాను స్నేహితులారా అబ్రహాముని వదిలిపెట్టకపోతే అబ్రహాము పిల్లలు ఎలా దేవుళ్ళు పెరుగుతారు అబ్రహాము ఏ విధంగా అబ్రహాము దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎలాంటి భయభక్తులు కలిగి పెరిగారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళతో పాటు అబ్రహాముతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎలా ఆశీర్వదించబడ్డారు అబ్రహాముతో మీరు ఉంటే మీ జీవితం అలా దీవించబడుతుంది ఎందుకంటే అబ్రహాము విశ్వాసమునకు కర్త దాన్ని కొనసాగించువాడైన యేసు వైపే చూస్తూ ప్రయాణాన్ని చేశాడు ఆమెన్ పక్కలు చెప్పండి మేడ అబ్రహాం వదిలిపెట్టద్దు అలా లూయా సో నెంబర్ టూ అబ్రహాంను వదిలిపెట్టకూడదు నెంబర్ త్రీ నెంబర్ త్రీ ఇది అబ్రహాంకు సంబంధించిన విషయం నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే లోతు వెళ్ళిపోవడం అబ్రహాంకు బాధ కలిగి బాధ కలిగిస్తుంది ఖచ్చితంగా బాధను కలిగిస్తుంది అబ్రహాం అంత కఠినమైన వ్యక్తి ఏం కాదు పొరభో అనే టైప్ ఏం కాదు అబ్రహాం బహుశా అబ్రహాము మనసు కొంచెం మంచి మనసే అనుకుంటాను అందుకనే లోతు రా వస్తావు నాతో పాటు దేవుడు నన్ను పిలిచాడు అని లోతును తీసుకొచ్చాడు అబ్రహాము దగ్గర నుంచి లోతు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అబ్రహాము దుఃఖపడి ఉండొచ్చు ఒక పాస్టర్గా ఒక మనిషి నాకు దూరం అయితే ఎలా ఉంటుందో నాకు కూడా తెలుసు లోతు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అబ్రహాం ఎలా ఫీల్ అయ్యాడో నేను గ్రహించగలుగుతాను అబ్రహాము ఖచ్చితంగా బాధపడే ఉంటాడు కానీ అబ్రహాము ఒక విషయాన్ని ఎరిగి ఉన్నాడు అదేంటంటే ఇతను వెళ్ళడం ఇతనికి బుద్ధి రావడం కోసమే అనే విషయాన్ని ఎరిగి అబ్రహాము ఆ టైంలో కూడా దేవుని వైపే చూశాడు అలా లూయా లోతు వెళ్ళడం వల్ల అబ్రహాముకు నష్టమేమి లేదు కానీ లోతు వెళ్ళడం వల్ల లోతు ఒక గుణపాఠాన్ని నేర్చుకుంటాడు ఎందుకంటే చెప్తే వినే టైపు కాదు వెళ్ళి అనుభవించన్నా నేర్చుకొని తిరిగి వస్తాడేమో లాస్ట్కి తిరిగి తిరిగి నో లోతు ఎక్కడికి వచ్చాడు అబ్రహాము దగ్గరికి వచ్చాడు లోతు తిరిగి 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 లాస్ట్కి భార్యను పోగొట్టుకొని పిల్లలు వాల్యూస్ లేని వాళ్ళుగా తయారై లాస్ట్కి ఒట్టి చేతులతో లోతు దగ్గరికి వచ్చి లోతు అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చి నిలబడ్డాడు 
సో మూడో పాయింట్ ఏంటంటే అబ్రహాముకు బాధ కలిగిన లోతు వెళ్ళడమే మంచిది అది మూడో పాయింట్ ఇది అబ్రహాము సైడ్ నుంచి ఆలోచిస్తే అబ్రహాము సైడ్ నుంచి ఆలోచిస్తే లోతు వెళ్ళడమే మంచిది అందరు ఈ మాట చెప్పండి కొంతమంది లోతులు వెళ్ళడమే మంచిది ఎందుకంటే దగ్గర ఉన్నప్పుడు విలువ తెలియదు దూరం వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని అనుభూతులు ఎదురైనప్పుడు కొన్ని అనుభవాలు ఎదురైనప్పుడు కొన్ని పరిస్థితులు తారుమారైనప్పుడు అప్పుడు విలువ తెలుస్తుంది అలా లూయా ఇది ఎట్లా అంటే తప్పిపోయిన కుమారుడికి విలువ తెలిసింది చూసారా నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు నా తండ్రి ఇంట పని వాళ్లకు సమృద్ధి అయిన భోజనం ఉంది నేను పందులు తినేటువంటి పొట్టు తింటున్నానే అని చెప్పి లాస్ట్కి పచ్చాతో పడి పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు చూసారా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు తండ్రి ఎంతో కంట్రోల్ చేశాడు ఆపడానికి కానీ ఆ కుమారుడు వెళ్ళలేదు ఆ కుమారుడు అది గ్రహించలేదు వెళ్ళిపోయాడు సో ఒక లోతు ఒక్కోసారి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళడమే మంచిదేమో వెళ్ళడము ఎవరు ఇష్టపడము ఎవరు కోరుకోము కానీ వెళ్ళడము బహుశా అతని జీవితం సరి చేసుకోవడానికి కావచ్చు అతనికి ఒక గుణపాఠం తెలిసి రావడం కోసం కావచ్చు ఈ అబ్రహాముకు ఉండే ఈ మెంటల్ టార్చర్ నుంచి అబ్రహాం విడుదల పొందడం కోసం కొంత మంచిదే ఉండొచ్చు అన్నమాట అలా లూయ ఉన్నారా ఇంటికి వెళ్ళిపోయారా సో మూడు విషయాలు చెప్పాను నేను మూడు విషయాలు నెంబర్ వన్ ఏంటి పచ్చదనాన్ని చూసి ఆశపడద్దు రెండోది అబ్రహాముని విడిచిపెట్టి పోకూడదు మూడోది లోతు వెళ్ళడం కష్టమైనా సరే బాధగా ఉన్నా సరే లోతు వెళ్ళడము లోతుకు పాఠం నేర్చుకోవడానికి ఒక అవకాశం అందువల్ల వెళ్ళడమే మంచిది ఒక దైవజనుడు టీటీ జేక్స్ అనేటువంటి దేవుడు నేను చాలా బాగా అభిమానిస్తాను ఆయన పాస్టర్స్ మీటింగ్స్ పెడుతుంటాడు ఆయన ఆయన చర్చి క్యాంపస్ ఐదు వందల ఎకరాలు హలో ఆయన చర్చి క్యాంపస్ ఐదు వందల ఎకరాలు ఆయన ఒకరోజు మీటింగ్లో చెప్తున్నాడు ఏమనంటే పోతా అన్నోడిని పట్టుకుని చూద్దు అన్నాడు పోతా అన్నోడిని ఏం చేయొద్దంట మన సాగట్లేదండి వాడు పోతా అంటుంటే నిజమే బాధ కలుగుతుంది కానీ పోతా అన్నోని పట్టుకొని ఆపితే అది నీ నీ మీద ఒక బరువైన బండ పెట్టినట్టే ఉంటుంది వాళ్ళకు విలువ తెలియడం కోసం వెళ్ళడమే మంచిదేమో అని చెప్పాను అన్నాడు దైవజనుడు ఒక్కోసారి కొంతమంది పోవడం దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది కానీ పోవడం వల్ల వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పు ఏంటో వాళ్ళకే అర్థమయ్యే అవకాశము ఉంది ఇది సేవలో జరుగుతుంది కుటుంబాల్లో జరుగుతుంది బంధువుల మధ్యలో జరుగుతుంది స్నేహితుల మధ్యలో జరుగుతుంది అంతటా జరిగే విషయమే మీ స్నేహితుల మధ్యలో ఎవరైనా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారేమో బెదిరిస్తే పోతా ఏమనుకుంటావు పోతా అంటే సరే వెళ్ళు మరి అనండి అది బాధను కలిగిస్తుంది కానీ వెళ్ళు వెళ్తే అన్న కనీసం తర్వాత నా విలువ తెలుస్తుంది నా విలువ ఏంటో స్నేహితుల మధ్యలో బంధువులు బెదిరిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది పోతాం మేము అని చెప్పేసి పోండి సంఘస్తులకు ఒకసారి సేవకుని బెదిరిస్తూ ఉంటారు పోతాం మేము చర్చి వదిలిపెట్టి పోతాం పోండి ఎందుకంటే విశ్వాసమునకు కర్తయు కొనసాగించువాడైన ఏ సువైపు చూసేటువంటి సేవకుడు ఎక్కడైతే ఉంటాడో అతను ఏ ఏ విషయం గురించి దేని గురించి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు హలో లూయా సో అబ్రహాము ఈ పరిస్థితులు అన్నిట్లో కూడా దేవుని వైపే చూశాడు ఎంత అద్భుతమైన విశ్వాసం అబ్రహాము అది ఆలోచించాడు అబ్రహాం విశ్వాసం చూస్తే నాకు అందుకే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఇన్ని పరిస్థితుల మధ్యలో అబ్రహాము దేవుని వైపు చూశాడు చెప్పండి అన్ని పరిస్థితుల మధ్యలో అబ్రహాము దేవుని వైపే చూశాడు ఆ చెప్పట్లేదు అందరు గట్టిగా చెప్పాలి ఇంకోసారి చెప్పండి కమాన్ కమాన్ స్పీక్ అవుట్ లౌడ్లీ చూడండి ఇది ఇది రియాలిటీ నిజ జీవితంలో జరిగే విషయం మిమ్మల్ని చాలామంది బాధ పెడతా ఉంటారు మిమ్మల్ని చాలామంది ఇబ్బంది పెడుతుంటారు మీ మనసు చాలాసార్లు నొచ్చుకుంటుంది చాలాసార్లు మీరు దుఃఖానికి లో లోన్ అవుతుంటారు ఆవేదనకు లోన్ అవుతుంటారు ఏంట్రా ఈ జీవితం అనిపిస్తుంది కొంతమందితో జీవితం బైబుల్ చెప్తుంది ఒకటి రెండు మూడు సార్లు ఒకటి రెండు మూడు సార్లు ఒకటి రెండు మూడు సార్లు చెప్పండి ప్రయత్నం చేయండి మార్చడానికి ప్రయత్నం చేయండి కానీ ఇది మారని పరిస్థితి అయినప్పుడు మాత్రం అది అలాగే కొనసాగించకండి ఎందుకంటే ఆధారము ఆశ్రయము ఎవరు కావాలంటే దేవుడే ఆధారము కావాలి ఎవరు ఆధారము కావాలి దేవుడే ఆధారము కావాలి చెప్పండి దేవా నీవే నా ఆధారం గట్టిగా కేకండి దేవా నీవే నా ఆధారం గట్టిగా చెప్పండి మరొకసారి దేవుణ్ణి కనుక ఆధారం చేసుకుంటే మనుషులు నష్టపరిచిన మనుషులు ఇబ్బంది కలగజేసిన మనుష్ మనుషుల ద్వారా అవకతో ఒకలు ఏర్పడ్డా ఏమాత్రం కొన్ని రోజులు అది బాధగా బాధ అనిపించిన ఆ తర్వాత ఎక్కువ కాలం అది ఉండదు ఎందుకంటే నీ ఆధారము మనిషి కాదు కాబట్టి నీ ఆధారము దేవుడు కాబట్టి 
అలాగే నేను చెప్తున్నాను ఉద్యోగం ఒక్కటే ఆధారం అనుకోకూడదు వ్యాపారం ఒక్కటే ఆధారం అనుకోకూడదు ఆధారము దేవుడు కావాలి అప్పుడు ఒక ఉద్యోగం పోతే ఇంకొక ఉద్యోగం వస్తుంది ఎందుకంటే ఆధారము దేవుడు కాబట్టి ఒక వ్యాపారం నష్టం వస్తే దేవుడు ఇంకొక వ్యాపారంలో ద్వారం తెరుస్తాడు ఎందుకంటే ఆధారము వ్యాపారం కాదు దేవుడు కాబట్టి ఈ మనిషి పోతే ఇంకో మనిషి వస్తాడు ఆధారం మనిషి కాదు దేవుడు కాబట్టి ఆ మేన్ పక్కలు చెప్పండి నీ ఆధారం ఎవరు సరే సో అబ్రహాము దేవుణ్ణి ఆధారంగా చేసుకుని జీవించాడు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్దాం అబ్రహాము ఎంతగా దేవుణ్ణి ఆధారం చేసుకుని ఉన్నాడో అతని విశ్వాసము యొక్క ఉచ్చ స్థితి ఎంతవరకు వెళ్ళిందో మనకి తెలియజేసే ఒక అద్భుతమైన స్టోరీ ఆది కాండం ఇరవై రెండులో ఉంటుంది ఆది ఆది కాండం ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసం తారాస్థాయికి వెళ్ళడం మనకు కనపడుతుంది ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి నేను చదువుతాను వినండి ఆ సంగతులు జరిగిన తర్వాత దేవుడు అబ్రహాంను పరిశోధించను ఎట్లనగా ఆయన అబ్రహామా అని పిలవగా అతడు చిత్తము ప్రభు అనను అప్పుడు ఆయన నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని అనగా నీవు ప్రేమించి ఇస్సాకుని తీసుకుని మోరియా దేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబోవు పర్వతములలో ఒక దాని మీద దహన బలిగా అతను అర్పించమని చెప్పాను మూడో వచ్చిన తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి తన గాడిదకు గంత కట్టి తన పనివారులో ఇద్దరిని తన కుమారుడు ఇస్సాకును వెంట పెట్టుకుని దహన బలి కొరకు కట్టెలు చీల్చి లేచి దేవుడు తనతో చెప్పిన చోటికి వెళ్ళెను మీకు ఏ ఆశ్చర్యం కనక కలగట్లేదు మీ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ దేవుడు వచ్చి అబ్రాహ్మతో చెప్తున్నాడు నీ నీ ఒక్కడైన కుమారుణ్ణి తీసుకొచ్చి బలేర్పించు అని వెంటనే నేనైతే కనుక ఏం చేసేవానంటే చీపో సాతాన వేసు నా వలన వెనక్కుబో ఇది దేవుని స్వరము కాదు ఫస్ట్ ఆ స్వరాన్ని శంకించేవాడు ఎందుకంటే కొడుకును బలి అడుగుతాడు ఈ దేవుడు ఖచ్చితంగా దేవుడైతే కాదు కానీ అబ్రహాము దేవుని స్వరాన్ని ఎంతో కాలంగా వింటూ ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుని స్వరం ఏదో సాతాన స్వరం మీద అబ్రహాముకి బాగా అందుకనే అబ్రహాం ఏమంటే చిత్తము ప్రభు అంటున్నాడు నీ కుమారుని నాకు అర్పించన్నప్పుడు పొద్దున్నే లేచి ఇద్దరు పని వాళ్ళని తీసుకొని ఆ పిల్లవాడిని తీసుకొని దహన బలి కోసం అవసరమైనటువంటి కట్టెలు తీసుకొని బయలుదేరిపోతూనే ఉన్నాడు అబ్రాహముకి ఏంటి ఇంత విశ్వాసం అబ్రాహముకి ఏంటి ఇంత తెగింపు చెప్పండి విశ్వాసం అంటే తెగింపు వాస్తవానికి అబ్రహాము ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరి వెళ్తున్నప్పుడే ఒక విశ్వాసంతో వెళ్తున్నాడు మనకు తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు చదివితే ఐదో వచ్చిన చదవండి ఎవరైనా గట్టిగా గాడితో ఇక్కడే ఉండు వెళ్ళి దేవునికి మ్రొక్కి మరలా మీ యొద్దకు వచ్చేదమ్మని చెప్పాను అబ్రహాం దేనికి వెళ్తున్నాడు తన కుమారుణ్ణి బలి అర్పించడానికి అంటే తల నరికి ఆ బాడీని కాల్ చేసి తిరిగి రావడం కోసం వెళ్తున్నాడు ఇద్దరు వెళ్తున్నారు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఎవరు ఎవరు రావాలి అబ్రహాం ఒక్కడే రావాలి నేను వెళ్ళి బలి అర్పించి మళ్ళీ వస్తాను అనకుండా వెళ్ళి వస్తాము అంటున్నాడు అక్కడ బహువచ్చిన ఉపయోగించబడుతుంది నేను వెళ్తాను కానీ తిరిగి వస్తాం మేము ఇద్దరం అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అంటే అబ్రహాం వెళ్తున్నప్పుడే ఒక విశ్వాసంతో వెళ్తున్నాడు ఏంటంటే నా కొడుకును ఒకవేళ అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఒంటరిగా మాత్రం రాను నా కుమారుని తీసుకునే వస్తాను అనే ఒక విశ్వాసంతో వెళ్తున్నాడు అలలుయా హలో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలీదు చెప్పండి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలీదు ఆఫీస్లో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలీదు ఆ కంపెనీలో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలీదు ఆ బ్యాంకులో ఏం జరుగుతుందో తెలీదు కానీ మనం మాత్రం సింగిల్గా వెళ్ళాం విశ్వాసం మనకు కర్త కొనసాగించు వాడైనా ఏసు వైపు చూస్తూ అలా లూయ అంటే అర్థమేంటి నేను బయలుదేరుతున్నాను వెళ్తాను అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలీదు కానీ మళ్ళీ వస్తాం ఆమెన్ హలో లూయా ఇప్పుడు అందరు ఈ మాట గట్టిగా చెప్పండి ఏసు వైపు చూచి నేను ఒక పని ప్రారంభించినప్పుడు 
దాంట్లో నేను ఒంటరిగా తిరిగిరాను ఓటమితో తిరిగిరాను అపజయంతో తిరిగిరాను తల దించుకొని తిరిగిరాను నేను ఆయన వైపు చూస్తున్నాను కనుక గెలిచే వస్తాను అలలుయా అది విశ్వాసం అబ్రహం ఆ విశ్వాసంతో వెళ్తున్నాడు నేను వెళ్తాను తిరిగి వస్తాం చెప్పండి తిరిగి వస్తాం ఈ మాట మీకు ఎట్లా వర్తిస్తుందో నాకు తెలియదు తిరిగి వస్తారు అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసండి క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా వస్తాం అని అర్థం అలా చెప్తున్నాడు అబ్రహం మేము క్షేమంగా వెళ్తాం మీరు ఇక్కడే ఉండండి ఎందుకంటే ఈ ఇద్దరు బ్యాచ్ ఏం చేయొచ్చు అబ్రహం ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు వీళ్ళు మెరకిల్ని ఆపేయచ్చు అక్కడ జరగబోయే ఒక అద్భుతాన్ని ఇద్దరు ఆపేయచ్చు అందుకనే అక్కడ ఉంచారు వాళ్ళని నేను ఒక సీక్రెట్ చెప్తాను వినండి మీరు చేయబోయే కొన్ని విషయాలు వింటున్నారా చెప్పంటారా సీక్రెట్ సీక్రెట్ ఏంటంటే మీరు చేయబోయే కొన్ని విషయాలు కొంతమందికి చెప్పకుండా చేయండి అందరితో చెప్పకండి కొన్ని విషయాలు అందరికీ చెప్పకండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే విశ్వాసాన్ని మొదట్లోనే కత్తిరించేస్తారు అందుకని మీరు ఇక్కడే ఉండండి వాళ్ళు ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నాడు మీరు ఇక్కడే ఉండండి గాడిదని చూసుకోండి నేను వెళ్ళి తిరిగి మేము వస్తాం పక్కలతో చెప్పండి అన్నీ అందరితో చెప్పొద్దు కానీ ఈ గుసగుసలన్నీ ఎందుకు ఆడుకుంటారు తెలుసా అందరు అందరితో చెప్తారు ఇట్లా చెవి చెప్పినప్పుడు చెవిలో ఏం చెప్పాలంటే ఎవరితో చెప్పొద్దు అని చెప్పి అందరితో చెప్పేస్తారు నీకు ఒక్కడికే చెప్తున్నాను నేను ఎవరికి మాత్రం ఊరు మొత్తం తెలిసి ఉంటుంది అది మన మధ్యలో కూడా ఏదో జరిగింది ఒకటి అట్లాడిది ఎవరితో చెప్పొద్దు నీకు ఒక్కడికే చెప్తున్నా ఊరు మొత్తం చెప్పేశాడు ఎందుకంటే కొంతమంది మన విశ్వాసానికి అడ్డుకట్టలాగా మారచ్చు వాళ్ళకి తెలిసి తెలియక అందుకని అన్నీ కొన్ని విషయాలు చెప్పకూడదు అలలుయా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి కొత్తగా ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీలో లోపల బలమైన విశ్వాసం ఉంది అది తెలుసుకోవాలని చాలామంది గాత్రం ఉంటుంది కానీ చెప్పకుండానే ప్రారంభించండి దాన్ని మీలో ఆ విశ్వాసం ఉంటే చాలు పది రోజుల తర్వాత అదే తెలిసిపోద్ది నీతో చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ బ్రదర్ దేవుడు చెప్పొద్దు అని చెప్పండి అలలుయా చాలా నిమ్మలంగా ఉన్నారు మౌనంగా ఉన్నారు చెప్పండి మళ్ళీ పక్కలతో అన్నీ అందరితో చెప్పొద్దు ఎందుకంటే కొంతమంది ఇంటి పక్కన వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే మీ సొంత అక్క చెల్లెల్లాగానే ఉంటారు కానీ మీ దగ్గర సమాచారం లాగి మొత్తం అందరికీ తెలియజేస్తారు ఆ సమాచారం అది చాలా డేంజర్ సో అబ్రహాం వాళ్ళని అక్కడ ఉంచి వెళ్ళిపోతున్నాడు అయితే అబ్రహాము మనసులో ఒక విషయం ఉన్నట్టుగా హెబ్రి పత్రికలో రాయబడింది ఇక్కడ రాయబడలేదు కానీ హెబ్రి పత్రికలో అబ్రహాము ఏ ధైర్యంతో తన కుమారుణ్ణి అర్పించడానికి వెళ్ళాడు అనేది హెబ్రి పత్రికలో మనకు రాసి ఉంటుంది పదకొండు అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన చదవండి ఎవరైనా హెబ్రి పత్రిక పదకొండు పదిహేడు చదవాలి తొందరగా హెబ్రి పత్రిక పదకొండు పదిహేడు అబ్రహాము శోధింపబడి ఇస్సాకును బలిగా అర్పించను ఇక్కడ ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో జరిగిన దాన్ని అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు కమెంట్రీ ఇస్తున్నాడు చెప్పాలంటే అసలు ఏం జరిగిందనేది చెప్తున్నాడు అబ్రహాము ఇస్సాకును అర్పించేశాడంట చెప్పండి అబ్రహాము ఇస్సాకును అర్పించాడు అర్పించాడా ఇప్పుడు ప్రశ్న అబ్రహాము ఇస్సాకును ఎక్కడ అర్పించాడు అర్పించబోయాడు దేవుడు ఆపు అన్నాడు అర్పించకుండానే తిరిగి తీసుకొని వచ్చాడు అర్పించాడు అంటాడు ఏంటి అబ్రహాము తన కుమారుని తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడే ఒకటి నమ్మాడంట అది ఏంటంటే నా దేవుడు బలి కోరేటువంటి దేవుడు కాదు అని నమ్మాడు అంత మాత్రమే కాదు ఒకవేళ బలే కోరితే నా కుమారుని నేను బలే ఇస్తే ఇతని ద్వారానే నీకు సంతతి కలుగుతుంది ఇతని ద్వారానే నీ సంతానం పెరుగుతుందని ఇస్సాకే నీ వారసుడు అని చెప్పాడు కాబట్టి నా కుమారుణ్ణి నేను కాల్చి బూడిద చేసిన ఆ బూడిదలో నుంచి కూడా మళ్ళీ నా ఇస్సాకును తిరిగి నాకు దేవుడు ఇవ్వాల్సిందే ఎందుకంటే ఇతడే వారసుడు అని ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి ఆయన మాట ఆయన నిలబెట్టుకోవాలి కాబట్టి నేను నా మాట నిలబెట్టుకుంటాను అవసరమైతే పోయి నా కుమారుణ్ణి కాల్ చేస్తాను అని వెళ్ళాడంట అందుకనే అర్పించను అని రాసింది 
అబ్రహాము తన ఇంట్లోంచి బయలుదేరుతున్నప్పుడే అర్పించేశాడంట మా ఇంట్లో నా కుమారుని నేను అర్పిస్తాను కానీ వారసుడు ఎవరు మళ్ళీ నాకు ఇంకొక కొడుకు కలుగుతాడు అతని ద్వారా వారసుడు అవుతాడు అనేది లేదు ఇతనే వారసుడు అంటే ఇతను బతికే ఉండాలి ఇతను బతుకుంటేనే కదా వారసుడు అవుతాడు ఇతను బలి కోరితే అప్పుడు నాకు వారసుడు లేకుండా పోతాడు దేవుడు ఇచ్చిన మాట అబద్ధమవుతుంది అని అతను గుడ్డి నమ్మకంతో వెళ్ళిపోయాడు అలాగే విశ్వాసం లే స్థాయికి వెళ్ళాడు చూడండి ఆడి నుంచి తిట్టుకుంటూ పోలేదు దేవా ఇంత అన్యాయం చేస్తే నాకు కొడుకుని ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి ఏమిటి లాగితే నువ్వు అని అనట్లేదు అబ్రహాం బయలుదేరుతున్నప్పుడే విశ్వాసంతో వెళ్ళాడు అందుకనే భార్య కూడా చెప్పలే హలో భార్య కనుక చెప్పుంటే భార్య ఏం చేసేదంటే కాళ్ళకు అడ్డం పడేది నన్ను చంపు నన్ను చంపి నా శవ మీద నుంచి ఇసాగును తీసుకొని పో లేక లేక నా కొడుకు పుడితే నా కొడుకును బలర్పిస్తావా ఫస్ట్లోనే పడేది అందుకని ఆమె కూడా చెప్పలేదు పని వాళ్ళతో చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే అతనిలో ఉన్న విశ్వాసం అందరికీ అర్థం కాలేదు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత చెప్పుంటాడు వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయి ఉంటారు ఈ విషయం పౌలుకి అర్థమైంది అది ఒక ప్రత్యక్షతలాగా రాస్తున్నాడు అర్పించి తిరిగి పొందెను అని చెప్పేసి అలా లూయా అందుకనే దేవుడు అన్నాడు అబ్రహామ నీకు ఏక నీకు నీకు కలిగి ఉన్న ఏకైక కుమారుని ఇవ్వడానికి నువ్వు వెనుక తీయలేదు కనుక ఇప్పుడు నువ్వు నాకు నీతి మంతుల్లాగా కనపడుతున్నావు అని చెప్పేసి అన్నాడు అలా లూయా ఒక రోజు వస్తుంది నీ కుమారుణ్ణి కాదు నీ కుమారుణ్ణి వదిలేసినట్టుగా కాదు నేను నా కుమారుణ్ణి మీకోసం ఇవ్వబోతున్నాను అనే ఒక సిలువను గురించిన వార్త ఆ రోజు అబ్రహాముకు ప్రకటించబడింది నీ కుమారుణ్ణి అర్పించబోయావు కానీ నా కుమారుని ఏకంగా అర్పించబోతున్నాను నేను అర్పించడానికి పోయి వెనక్కి రావడం కాదు నా కుమారుని సిలువులు అర్పించబోతున్నాను లోక పాపముల కోసం లోక శాపముల కోసం అలా యేసు ప్రభు అని దేవుడు మన అందరి కోసం అనుగ్రహించాడు అబ్రహాము విశ్వాసం దేవుడిని అంత ఆశ్చర్యపరిచింది ఆ రోజున అలా లూయా కాబట్టి స్నేహితులారా విశ్వాసం అంటే ఏంటో తెలుసా ఇప్పుడు తెగింపుతో కొన్ని పనులు చేయడం తెగింపుతో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అసాధ్యం అనిపిస్తున్న విషయాల్లో పరిగెత్తడం ఎవరి సలహాలను బట్టి కాకుండా ఎవరి సంప్రదింపులను బట్టి కాకుండా దేవుడు నీకు ఇచ్చిన మాటను బట్టి పట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళడం అది విశ్వాసం అలా లూయా ఆఖరిగా ఇంకో మాట చదివి నేను ముగిస్తాను అలా 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 విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించాడు కాబట్టి ఈ అబ్రహాం ఒక పేరు పెట్టబడింది ఇది చదివి ముగిద్దాం యాకోబు పత్రిక అబ్రహాముకు పేరు ఏంటి అబ్రహాం పేరు యాకో పత్రిక రెండో అధ్యాయం యాకో పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై మూడు వచ్చిన యాకో పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన కాబట్టి అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడను అని లేఖనము నెరవేర్చబడను మరియు దేవుని స్నేహితుడని అతనికి పేరు కలిగెను వా ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రెండ్ అని పిలువబడ్డం చాలా గొప్ప విషయం ఎవరికి ఫ్రెండ్ అని పిలువబడ్డాడు దేవునికే ఫ్రెండ్ అని పిలువబడ్డాడు ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్ బైబుల్ ఎంతోమంది వ్యక్తులు మనకు కనపడతారు కానీ ఎవరి గురించి కూడా ఇతను నా స్నేహితుడు అని దేవుడు చెప్పలేదు ఎందుకంటే దేవుని మాటను తూచా తప్పకుండా అంత ఖచ్చితంగా నమ్మిన వ్యక్తి ఆ మార్గంలో నడిచిన వ్యక్తి దేవుడు రా అంటే వచ్చేశాడు అంతే దేవుడు నడవమంటే నడిచాడు అంతే ఏమాత్రం వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు ఒక ఫ్రెండ్ని ఒక వ్యక్తి ఎంత నమ్మి వెళ్తాడో ఈ అబ్రహాము దేవుడిని అంత నమ్మాడు కాబట్టి హీ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్ హలో లూయా ఫ్రెండ్ అంటే ఎవరో తెలుసా మీకు మీరు నడిచే మార్గంలో అలాగే గుడ్డిగా మీతో పాటు నడిచేటువంటి వ్యక్తి రమ్మంటే వచ్చేవాడు అరే రారా పని ఉందంటే ఎందుకు రా ఏంద్ర అని ఆరాలు తీయకుండా వెళ్ళిపోతాడు అంతే ఫ్రెండ్ అబ్రహాము దేవునితో అలా నడిచాడు కాబట్టి అబ్రహాము దేవుని స్నేహితుడని పిలువబడ్డాడు వా ఎంత అద్భుతమైన విషయం అందుకనే అబ్రహాము విశ్వాసం మనం నేర్చుకోవాలి అబ్రహాము దేవుని ఎలా నమ్మాడో అలా మనం నమ్మడం ప్రారంభించాలి అలా దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వసించడం ప్రారంభించాలి అబ్రహాము దే జీవితంలో జరిగించిన కార్యాలు దేవుడు మీ జీవితంలో కూడా జరిగిస్తాడు పైకి లేచి నిలబెడదాం రెండు చేతులు పైకెత్తి ఆయన వాక్యాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దాం థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ 
We worship you, Father. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Stotramulu thandri mike stotramulu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Abrahamu viswasamu badi mike stotramulu chalistun. Adar viswasalu ko 